హలో గైస్ వెల్కమ్ టు విష్ణు స్మార్ట్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ట్రాక్ వన్ టీచర్ని సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం కెపాసిటర్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఫ్రెష్ కాన్సెప్ట్ని స్టార్ట్ చేసాం సో ఆ ఫ్రెష్ కాన్సెప్ట్లో చిన్న చిన్నటువంటి చిన్న చిన్న బేసిక్స్ అన్నీ కూడా మనం నిన్నటి క్లాస్లోనే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరైనా నిన్నటి క్లాస్ మిస్ అయింటే వెంటనే వెళ్ళి ఆ క్లాస్ వినండి అలాగే మొన్న ట్యూస్డే దానికంటే ముందు రోజు మండే ఆ రెండు రోజులు కలిపి నేను ఒక టాపిక్ని ఫినిష్ చేయడం జరిగింది డైపోల్ సో డైపోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డైపోల్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ మీరు వినకపోయింటే అది కూడా వెళ్ళి వింటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఇవాళ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం సో ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసరికి కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఫస్ట్ అది తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత మనము దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మనం రేపటి క్లాస్లో చేస్తాం ఇవాళ మనం వేరే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే మీకు అర్థమైండకపోవచ్చు బట్ నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అర్థమయ్యేలా చెప్తాను నేను అర్థమయ్యేలా చేస్తాను కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఇది వాళ్ళ టాపిక్ ఇవాళ టాపిక్ అంటే ఫస్ట్ కొత్త సెపర్ టాపిక్ సో ఇప్పుడు నాతో ఒక మూడు కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి ఆ మూడు కెపాసిటర్స్ని నేను ఎలా అయినా అరేంజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే రెండే ఉన్నాయి సో ఇలా నేను అరేంజ్ చేశాను రెండు ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ని ఈ ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ సి వన్ అయితే ఈ ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ సి టూ అయితే నేను ఈ విధంగా నేను లింక్ చేశాను లింక్ అంటే నథింగ్ బట్ కంబైన్ చేశాను సో ఈ ఈ విధంగా మనం కంబైన్ చేస్తే దాన్ని మనం సిరీస్ కాంబినేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇలా కాకుండా నేను ఇలా కంబైన్ చేశాను రెండింటిని ఇది వచ్చేసరికి సి వన్ ఇది వచ్చేసరికి సి టూ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ సి వన్ అంటే కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ వన్ సి టూ అంటే కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ టూ సో ఈ విధంగా మనం కనుక కంబైన్ చేసే రెండు కెపాసిటర్స్ని దీన్ని మనం ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాము అలానే అనుకుంటాము ఓకే సో ఇద్దరికి తేడాలు ఏంటి ఇద్దరికి తేడాలు ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ టోటల్ సి నెట్ కావాలనుకో మనకి సి నెట్ అంటే సి వన్ సి టూ యొక్క కాంబినేషన్ కావాలనుకోండి అప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసరికి వన్ బై సి నెట్ వచ్చేసరికి వన్ బై సి వన్ ప్లస్ వన్ బై సి టూ అవుతుంది అలా కాకుండా ప్యారల్ ప్యారల్ కాంబినేషన్లో కెపాసిటర్లు కనుక కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నెట్ కెపాసిటెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి సి వన్ ప్లస్ సి టూ ఇక్కడ ఒకవేళ ఇంకా ఒక ఎన్ ఎన్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసరికి వన్ బై సి నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సి వన్ ప్లస్ వన్ బై సి టూ ప్లస్ వన్ బై సి త్రీ ప్లస్ వన్ బై సి ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై సి ఫైవ్ ప్లస్ అప్ టు సో వన్ అప్ టు వన్ బై సి ఎన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇలా ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఒక ఎన్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసరికి సి నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ ప్లస్ సి టూ ప్లస్ సి త్రీ ప్లస్ సి ఫోర్ ప్లస్ సి ఫైవ్ ప్లస్ సి సిక్స్ ప్లస్ సి సెవెన్ ప్లస్ సి ఎయిట్ ప్లస్ అలా సో వన్ అప్ టు సిఎన్ ఓకేనా సో మీకు ఫార్ములాస్ అర్థమయ్యా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో సిరీస్కి ప్యారల్కి ఇంకా తేడాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ తేడాలు అంటే ప్యారల్ కాంబినేషన్లో వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ టూ ఈజ్ ఈ ఈజీ వీ వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ టూ అవుతుంది సిరీస్ కాంబినేషన్లోనేమో క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ టూ అవుతుంది ఇక్కడ సిరీస్ కాంబినేషన్లో వీ నెట్ వచ్చేసరికి వీ వన్ ప్లస్ వీ టూ అవుతుంది ప్యారల్ కాంబినేషన్లో క్యూ నెట్ వచ్చేసరికి క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ కెపాసిటర్కి ఛార్జ్ వచ్చేసరికి క్యూ వన్ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క ఛార్జ్ క్యూ టూ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క నెట్ పొటెన్షియల్ వీ వన్ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క నెట్ పొటెన్షియల్ వీ టూ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క ఛార్జ్ క్యూ వన్ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క ఛార్జ్ క్యూ టూ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క ఈ కెపాసిటర్ యొక్క నెట్ పొటెన్షియల్ వీ వన్ అయితే ఈ కెపాసిటర్ యొక్క నెట్ పొటెన్షియల్ వీ టూ ఓకే సో ఇప్పుడు సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ క్యూ వన్ క్యూ టూలు ఒకటే ఉంటాయి అంటే నేను సింపుల్గా ఇక్కడ క్యూ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్యూ ఛార్జ్ ఉంటుందని చెప్పేసి నేను చెప్పొచ్చు ఛార్జ్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ వన్ అండ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ టూ ఆర్ సేమ్ దెన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని థీరీ బిట్ అడగచ్చు సింపుల్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సిరీస్ అవుతుంది అయితే ప్యారలల్లో ప్యారల్ కాంబినేషన్ నువ్వు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు క్యూ వన్ క్యూ టూలు సమానంగా ఉండవు ఛార్జ్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ వన్ వేరేగా ఉంటుంది ఛార్జ్
పొటెన్షియల్స్ రెండు కెపాసిటర్లకి రెండు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే కెపాసిటర్ వన్కి ఒక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది వి వన్ అని చెప్పేసి కెపాసిటర్ టూకి ఇంకొక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది వి టూ అని చెప్పేసి కానీ ప్యారల్ కనెక్షన్లో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ కెపాసిటర్ కానివ్వండి ఈ కెపాసిటర్ కానివ్వండి ఏ కెపాసిటర్కైనా కానీ ఉండేది ఒకే ఒక రకమైన పొటెన్షియల్ సో వి వన్ వి టూ అనేమి ఉండవు సో దీనికి పొటెన్షియల్ వి అయితే దీనికి కూడా పొటెన్షియల్ వి అవుతుంది సో మీకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు నెట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ద టూ గివెన్ కెపాసిటర్స్ దెన్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ గివెన్ కెపాసిటర్స్ ఈజ్ డాష్ సిరీస్ ప్యారలల్ బోత్ నన్ సింపుల్ ఆన్సర్ ప్యారలల్ ఓకే మరి సిరీస్ కనెక్షన్లో నెట్ పొటెన్షియల్ కనుక్కోవాలంటే ఎంత ఎలా చేయాలంటే సింపుల్ అడిషన్ వి నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ ప్లస్ వి టూ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అని కూడా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను కొంచెం తడబడినా కానీ కన్ఫ్యూజన్లో వచ్చేసి ఇక్కడ క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు క్యూ టూ పెట్టి ఇక్కడ పెడతారు ఇక్కడ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ తీసుకుని వెళ్ళి ఇక్కడ పెడతారు అలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నెగిటివ్లు పోగొట్టుకుంటారు సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సీనెట్ కనుక్కోవాల్సినటువంటి ఫార్ములాస్ సో ఇదంతా ఫార్ములా బేస్డ్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పడం జరిగింది ఇంతవరకు కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్తానంటే సిరీస్కి ప్యారల్కి అసలు తేడా ఏంటి సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటి ప్యారల్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి గమనించండి నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో గమనించండి ఏం రాస్తున్నానో గమనించండి సో ఫస్ట్ సిరీస్ సిరీస్ అంటే సిరీస్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్ ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్ సిరీస్ కనెక్షన్ నేను బొమ్మ మళ్ళీ ఇక్కడ గీస్తున్నాను చూడండి సో ఇదే కదా నేను నేను మీకు చెప్పిన సిరీస్ సిరీస్ కాంబినేషన్ సో సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాను ఎండ్ టు ఎండ్ సో ఈ కెపాసిటర్లో ఈ ఎండ్ ఈ కెపాసిటర్లో ఈ ఎండ్ని కలుపుతే అది సిరీస్ కనెక్షన్ అవుతుంది లేకపోతే సిరీస్ కాంబినేషన్ అవుతుంది ఇలా నీకు నచ్చిన కెపాసిటర్స్ కలుపుకో ఎండ్ టు ఎండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే ఈ కెపాసిటర్ యొక్క ఈ ఎండ్ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క ఈ ఎండ్ ఈ ఎండ్ ఈ ఎండ్ అంటే మీకు కన్ఫ్యూషన్ వస్తే ఇంకో రకంగా చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా ఈ కెపాసిటర్ ఫస్ట్ కెపాసిటర్ సెకండ్ కెపాసిటర్ థర్డ్ కెపాసిటర్ ఫోర్త్ కెపాసిటర్ ఫిఫ్త్ కెపాసిటర్ సో ఫస్ట్ కెపాసిటర్లో రైట్ ఎండ్ సెకండ్ కెపాసిటర్లో లెఫ్ట్ ఎండ్తో కనెక్ట్ చేశాము ఓకేనా సో సెకండ్ కెపాసిటర్లో లై రైట్ ఎండ్ థర్డ్ కెపాసిటర్లో లెఫ్ట్ ఎండ్తో కనెక్ట్ చేశాము థర్డ్ కెపాసిటర్లో రైట్ ఎండ్ ఫోర్త్ కెపాసిటర్లో లెఫ్ట్ ఎండ్తో కనెక్ట్ చేశాము ఫోర్త్ కెపాసిటర్లో రైట్ ఎండ్ ఫిఫ్త్ కెపాసిటర్లో లెఫ్ట్ ఎండ్తో కనెక్ట్ చేశాము అలా ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్స్ కనుక మనం చేస్తే అప్పుడు మనకు వచ్చేది సిరీస్ కాంబినేషన్ ఓకేనా అదనమాట అర్థమైందా అలా కాకుండా మరి ప్యారలల్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్యారలల్లో మనము మనకి ఎన్స్ టుగెదర్గా కనెక్ట్ అవుతాయి ఎన్స్ టుగెదర్ ఇది వచ్చేసరికి సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఎన్స్ టుగెదర్ కనెక్షన్ అది కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ప్యారలల్ కాంబినేషన్ బొమ్మ ఇది కదా నేను ఈ బొమ్మని ఇక్కడ గీసి నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇదే కదా ప్యారల్ కనెక్షన్ సో ఇక్కడ రెండు కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కెపాసిటర్స్ యొక్క లెఫ్ట్ ఎండ్లు చూసుకోండి ఇది కెపాసిటర్ వన్ యొక్క లెఫ్ట్ ఎండ్ ఇది కెపాసిటర్ టూ యొక్క లెఫ్ట్ ఎండ్ ఈ రెండు లెఫ్ట్ ఎండ్స్ కూడా కలిపి కల కలిపి కలిపి ఒక పాయింట్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి అంటే ఈ రెండు ఎండ్స్ని నువ్వు టుగెదర్గా పట్టుకున్నావు మళ్ళీ ఇటు సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ కెపాసిటర్ యొక్క ఈ రైట్ ఎండ్ని ఈ కెపాసిటర్ యొక్క రైట్ ఎండ్ని నువ్వు కలిపి ఒక పాయింట్ దగ్గర పట్టుకున్నావు సో ఇది ఎండ్స్ టుగెదర్ అంటే ఈ రెండు ఎండ్స్ని టుగెదర్గా నువ్వు పట్టుకున్నావు ఇటు సైడ్ రెండు ఎండ్స్ని టుగెదర్గా నువ్వు ఇక్కడ పట్టుకున్నావు కానీ ఈ కేసులో ఎండ్స్ టుగెదర్గా పట్టుకోలేదు నువ్వు ఎండ్స్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఎండ్ని అక్కడ రైట్ ఎండ్తో కనెక్ట్ చేయడం లేకపోతే ఇక్కడ రైట్ ఎండ్ని అక్కడ లెఫ్ట్ ఎండ్తో కనెక్ట్ చేయడం సో ఇలా ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్స్ చేసావు ఇక్కడ సో అదనమాట తేడా ప్యారలల్కి సిరీస్కి మరి ఇక్కడ క్యూలు సేమ్ ఇక్కడ వీలు సేమ్ ఎలా అయ్యాయి అని అంటే అవన్నీ కూడా మీకు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఫర్దర్గా మనకి తెలుస్తుంది ఓకే సో మీరు అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయకండి ఇప్పుడే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఈ సిరీస్లో క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ టూ ప్యారలల్లో వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ ఓకేనా సో ఈ ఫార్ములాస్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఇవాళ మనం ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామంటే మనం ఇవాళ ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చెయ్యము ఈ టాపిక్కి సంబంధించిన కంటిన్యూయేషన్ పార్ట్ మనం రేపటి క్లాస్ల
సో ఆల్రెడీ ఒక లెసన్ ఫినిష్ అయిపోయింది ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటీస్ గురించి సో ఈ కెపాసిటీస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే మనకి ఈ టూ లెసన్స్ లేకపోతే టూ లెసన్స్ కంబైన్గా మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అన్నట్టుగా చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లెసన్ కంప్లీట్గా పూర్తి అయిపోతుంది సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లెసన్లో మనకి టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ లెక్చర్స్ ఉండబోతున్నాయి సో ఇవాళ ఇది ఫోర్టీన్త్ లెక్చర్ సో రేపటిది ఫిఫ్టీన్త్ లెక్చర్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్ లెక్చర్స్ అన్ని కలిపి మనం ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ ప్లేలిస్ట్ మనకి యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది సో మీరు ఏ లెక్చర్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా అన్ని లెక్చర్స్ కూడా వింటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో మరి ఇవాళ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎనర్జీ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ నేను మీకు నిన్నటి క్లాస్లో మీకు గుర్తుంటే కెపాసిటర్ యొక్క బేసిక్ ఫంక్షన్ ఏంటో చెప్పాను కెపాసిటర్ యొక్క బేసిక్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇట్ స్టోర్స్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే కెపాసిటర్లో ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది మరి ఆ స్టోర్ ఎంత అయ్యింది అని కనుక్కోవడానికి మనకి ఫిజిషియన్స్ ఫార్ములాస్ క్రియేట్ చేశారు ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేశారు ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎనర్జీ యూ తోటి డినోట్ చేస్తాం యూ ఇది యూ వి అంటే వేరే వి అంటే పొటెన్షియల్ సో యూ ఫార్ములాస్ వచ్చేసరికి యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ సి వి స్క్వేర్ లేకపోతే క్యూ స్క్వేర్ బై టూ సి లేకపోతే హాఫ్ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ వి సో ఇలా మనకి త్రీ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి త్రీ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఒక్కొక్క ఫార్ములా ఒక్కొక్క చోట నువ్వు వాడితే నీకు బెనిఫిట్ అంటే ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది లేకపోతే కష్టపడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను కొన్ని కొంతసేపు క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసేసి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇంకా తర్వాత క్లాస్ని వైండ్ అప్ చేసేస్తాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉందంటే ప్యారల్ కనెక్షన్లో ఇచ్చారు వాళ్ళు కెపాసిటర్స్ని ఇలా ప్యారల్ కనెక్షన్లో ఇచ్చారు ఇది వచ్చేసరికి బ్యాటరీ సింబల్ బ్యాటరీ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు కెపాసిటర్లో నీకు ఎనర్జీ స్టోర్ కావాలి అంటే నువ్వు దానికి పవర్ సప్లై చేయాలి కదా సో ఆ పవర్ ఎవరు సప్లై చేస్తారంటే ఈ బ్యాటరీ సప్లై చేస్తుంది ఓకే ఈ బ్యాటరీ గురించి మనకి నెక్స్ట్ లెసన్ అంటే కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ లెసన్లో మనకి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇప్పటి ఇప్పుడు మీరు ఈ దీన్ని బ్యాటరీ అని చెప్పేసి అంటారు అని చెప్పేసి మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంక అంతకు మించి మీరు ఏమి పెద్ద వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బొమ్మలు చూసి భయపడాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది టాపిక్ నన్ను నమ్మండి జాగ్రత్తగా వినండి సో కెపాసిటీస్ ఇలా ప్యారల్ కనెక్షన్లో ఉన్నాయి ఎవరితోటి అంటే బ్యాటరీతో ఉన్నాయి సో ఈ బ్యాటరీ నుంచి పవర్ ఇలా సప్లై అవుతుంది ఆ పవర్ వల్ల దీంట్లో ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అయ్యి ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అయితే ఆ స్టోర్ అయిన ఎనర్జీని నేను ఇక్కడ ఏమో యూ వన్ అనే ఎనర్జీ స్టోర్ అయిందంట ఈ కెపాసిటర్లో యూ టూ అనే ఎనర్జీ స్టోర్ అయిందంట ఈ కెపాసిటర్లో యూ త్రీ అనే ఎనర్జీ స్టోర్ అయిందని చెప్పేసి నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు నేను నేను మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నానంటే యూ వన్ ఈస్ట్ టు యూ టూ ఈస్ట్ టు యూ త్రీ అంతనో నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈ కె ఈ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ సి వన్ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ సి టూ ఈ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసరికి సి త్రీ ఓకే సో అప్పుడు యూ వన్ ఈస్టు యూ టూ ఈస్టు యూ త్రీ ఎంత అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా సో యూ యూకి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ మనకి మూడు ఉన్నాయి మూడు డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఈ ముగ్గురులో మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఈ వాల్యూకి ఆన్సర్ వస్తుంది అని అంటే కాస్ట్ మీరు తెలివిగా ఆలోచిస్తే మీరు ఈ ఫార్ములా కనుక యూజ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది చాలా చాలా ఈజీగా మీకు వచ్చేస్తుంది ఎలా చెప్తున్నారు సార్ అంటే చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడే యూ వన్ ఈస్టు యూ టూ ఈస్టు యూ త్రీ ప్లస్ వన్ నేను హాఫ్ సి వన్ వి వన్ స్క్వేర్ ఈస్టు హాఫ్ సి టూ వి టూ స్క్వేర్ ఈస్టు హాఫ్ సి త్రీ వి త్రీ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు కదా హాఫ్లు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా ముగ్గురు మూడిట్లో ఇంకా సి ఇంకా నీకేం మిగులుతుంది సి వన్ వి వన్ స్క్వేర్ ఈస్టు సి టూ వి టూ స్క్వేర్ ఈస్టు సి త్రీ వి త్రీ స్క్వేర్ మిగులుతాయి అయితే వి వన్ స్క్వేర్ వి టూ స్క్వేర్ వి త్రీ స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అంటే ఈ ముగ్గురు ఈక్వల్ ఈక్వల్గా ఉంటారు ఈ ముగ్గురు యొక్క వాల్యూస్ ఎందుకు ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఎందుకు ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంటే ఇవి ప్యారలల్లో కం ప్యారలల్గా కంబైన్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇందాకనే మీకు చెప్పాను ప్యారలల్ కనెక్షన్లో వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ లేకపోతే ఇంకా ఎన్ కెపాసిటర్స్ ఉంటే వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి
ఈ ఫామ్లోనే ఎందుకు యూస్ చేసావు ఈ ఫామ్లో కూడా వి ఉంది కదా మరి ఈ ఫామ్లో నువ్వు యూస్ చేయొచ్చు కదా అని ఈ ఫామ్లో నేను యూస్ చేశాను అనుకోండి నాకు ఏమొస్తుందంటే ఆన్సర్ క్యూ వన్ ఈస్ టు క్యూ టూ ఈస్ టు క్యూ త్రీ వస్తుంది అది కూడా కరెక్టే అది కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు కానీ వాళ్ళు మీకు క్వశ్చన్లో క్యూల గురించి ఏమైనా ఇచ్చారా వాళ్ళు మీకు ఇచ్చింది ఎనర్జీలు యూ వన్ యూ టూ యూ త్రీ అని చెప్పేసి చెప్పారు ఇక్కడ సీ వన్ సీ టూ సీ త్రీ అని చెప్పేసి కెపాసిటెన్స్లు ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్పారు అంతేగాని ఇక్కడ ఛార్జ్ క్యూ వన్ ఇక్కడ ఛార్జ్ క్యూ టూ ఇక్కడ ఛార్జ్ క్యూ త్రీ అని ఉంటుంది అని మీకు ఏమైనా చెప్పారా చెప్పలేదు కదా చెప్పనప్పుడు మీరు ఎందుకు క్యూ ఉండే ఫార్ములని మీరు చూస్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు చెప్పలేదు వాళ్ళు క్వశ్చన్లో క్యూ గురించి వాళ్ళు మీకు ఇవ్వలేదు ఇవ్వనప్పుడు మీరు ఎందుకు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి అర్థమవుతుందా ఎస్ అర్థమవుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేనైతే మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఇది హాఫ్ సి వి స్క్వేర్ ఫార్ములా కనుక మీరు యూజ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది లేకపోతే రాదు మరి ఈ ఫార్ములా ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు ఈ ఫార్ములాలో వి లేదు వి ఉన్న ఫార్ములా నువ్వు యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే నీకు కలిసి వస్తుంది ప్యారల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి వీలు సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వీలను నువ్వు క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు అలా కాకుండా నీకు నచ్చిన ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే నీకు క్యాన్సిల్ రావు ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ వీలు నేను ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయాలి అని ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశామంటే ప్యారల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసామని చెప్పేసి చెప్పాను సో ప్యారల్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి ఆ ఉద్దేశంతో నేను మీకు ఫస్ట్ ఈ టాపిక్ చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ క్లాస్లో ఓకేనా సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ మీరే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ కూడా నేను ఏం క్వశ్చన్ అడగబోతున్నానో మీరే ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు మీరు కరెక్ట్ ట్రాక్లో ఉంటే మీరు కరెక్ట్ ట్రాక్లో లేరు మీ మనసు ఇక్కడ లేదు అనుకుంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మూడు కెపాసిటీలు ఇలా సిరీస్ కాంబినేషన్లో కనెక్ట్ చేశారు విత్ బ్యాటరీ అప్పుడు యూ వన్ ఇస్టు యూ టూ ఇస్టు యూ త్రీ ఎంత అదేది నా క్వశ్చన్ సో ఇది యూ వన్ ఇది యూ టూ ఇది యూ త్రీ ఇది సీ వన్ ఇది సీ టూ ఇది సీ త్రీ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి యూ వన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ సెకండ్ కెపా ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ థర్డ్ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి యూ త్రీ ఓకే ఇంకా కెపాసిటెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కెపాసిటర్ వచ్చేసరికి సీ వన్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ కెపాసిటర్ వచ్చేసరికి సీ టూ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ థర్డ్ కెపాసిటర్ వచ్చేసరికి సీ త్రీ అప్పుడు యూ వన్ ఈస్ట్ యూ టూ ఈస్ట్ యూ త్రీ ఎంత చాలా సింపుల్ మీరు ఏ ఫార్ములా యూస్ చేయాలంటే సెకండ్ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి ఎందుకు సెకండ్ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సిరీస్ కాంబినేషన్లో క్యూలు సేమ్ కాబట్టి క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ త్రీ కాబట్టి నువ్వు తీసుకునే ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యూలల్లో ఉండాలి అంటే ఇదైనా తీసుకోవచ్చు ఇదైనా తీసుకోవచ్చు మరి ఇదెందుకు నేను తీసుకోవట్లేదు అంటే దీంట్లో నాకు వి ఉంది కానీ వీకి సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నాకు వాడు క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు కానీ వాడు నాకు క్వశ్చన్లో సీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను తీసుకునే ఫార్ములా ఎలా ఉండాలంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యూ అండ్ సి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యూ అండ్ సిలో ఉండే నాకు ఫార్ములా ఇది ఒక్కటే కాబట్టి నేను ఈ ఫార్ములానే యూస్ చేయాలి సో యూ వన్ ప్లేస్లో నేను క్యూ వన్ స్క్వేర్ బై టూ సి వన్ ఈస్ టూ డివైడెడ్ బై టూ సి టూ ఈస్ టూ క్యూ త్రీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ సి త్రీ రాయచ్చు కదా సో అప్పుడు టూ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి క్యూ వన్ స్క్వేర్ ఈస్ టూ క్యూ టూ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు నాకు ఫైనల్గా యూ వన్ ఈస్ టూ యూ టూ ఈస్ టూ యూ త్రీ వచ్చేసరికి నాకు వన్ బై సి వన్ ఈస్ టూ వన్ బై సి టూ ఈస్ టూ వన్ బై సి త్రీ వస్తుంది ఓకేనా సో అదనమాట కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీకు కాస్త అర్థమయ్యా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి నోట్ పాయింట్ నేను డిక్టేట్ ఏం చేయను జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను ఏంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇలా కెపాసిటర్ ఉంది ఆ కెపాసిటర్లో ఎనర్జీ స్టోర్ కావాలంటే మనం బెయిట్ నుంచి పవర్ సప్లై చేయాలి పవర్ సప్లై చేయడానికి నేను ఒక బ్యాటరీని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా ఇలా కేసు ఉంటే మీరు సింపుల్గా గుడ్డిగా వీ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి పెట్టేసుకోండి వి కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి పెట్టేసుకోండి వి కాన్స్టెంట్గా ఉంటే మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి ఎనర్జీ కనుక్కోవడానికి సింపుల్గా మీరు కనుక్కోవాలంటే హాఫ్ సి వి స్క్వేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మీకు చాలా సింపుల్గా పని అయిపోతుంది సో ఈ కేసులో నీకు క్యూ సిఈ చేంజ్ అవుతాయి క్యూ సి చేంజ్ అవుతాయి కానీ వి మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో ఇది ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అంతా మీకు అవసరం లేదు ఈ కేసులో వి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది మరి ఇంకొక కేసు ఏంటి ఇంకొక కేసు ఏంటంటే ఇలా కెపాసిటర
కరెంట్ కరెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఛార్జ్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఛార్జ్ అంటే కొద్దిసేపటి వరకే ఈ బ్యాటరీ ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిసేపటి వరకు కొంచెం ఛార్జ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత నువ్వు బ్యాటరీ కట్ చేసినప్పుడు ఈ ఛార్జ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇంకెక్కడికి కదలదు కాబట్టి ఛార్జ్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది మీకు అర్థం అయిండకపోవచ్చు అర్థం కాకపోతే జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు మీకు అర్థం కావాలంటే ఇంకా టైం పడుతుంది కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మీకు అయిపోతే అప్పుడు మీకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి మీకు అర్థమైందంటే ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే సో ఇలా బ్యాటరీ కొద్దిసేపు ఉంచి ఆ తర్వాత డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఆ కేసులో క్యూ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా బ్యాటరీ ఎల్లప్పుడూ ఉంటే అప్పుడు వీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఈ కేసులో క్యూ కాన్స్టెంట్గా ఉండదు ఈ కేసులో వీ కాన్స్టెంట్గా ఉండదు అంతే ఇది నోట్ పాయింట్ ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ రాసుకోండి క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను తర్వాత చెప్తాను సో క్వశ్చన్ డిక్టేట్ చేస్తాను నోట్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఏ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ సి a capacitor of capacitance c is connected to a battery of voltage v is connected to a battery of voltage v now dielectric of constant k now dielectric of constant k is inserted between the plates is inserted between the plates then then find the final capacitance find find ఫస్ట్ వచ్చి వచ్చేసరికి ఫైనల్ కెపాసిటెన్స్ అంటే సి డాష్ అడుగుతున్నారు ఫైన్ ద ఫైనల్ కెపాసిటెన్స్ సి డాష్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైన్ ద ఫైనల్ ఛార్జ్ క్యూ డాష్ అడుగుతున్నారు ఫైన్ ద ఫైనల్ ఛార్జ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైన్ ద ఇనీషియల్ ఎనర్జీ ఫైన్ ద ఇనీషియల్ ఎనర్జీ యుఐ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైన్ ద ఫైనల్ ఎనర్జీ ఫైన్ ద ఫైనల్ ఎనర్జీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైన్ ద వర్క్ డన్ ఫైన్ ద వర్క్ డన్ ఓకే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఛార్జ్ ఫైండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఛార్జ్ లేకపోతే ఫైండ్ ద ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ ఇలా మీకు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు సో ఇటువంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ మనకి నీటిలో ఒక మూడు నాలుగు సార్లు రిపీట్ అయ్యాయి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో మీరు కావాలంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ చాలానే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఫుల్ అటెన్షన్ ఇక్కడ పెట్టి వింటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను క్లాస్ ఓకే సో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ ఒక కెపాసిటర్ ఉందంట ఆ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ సి అంట అయితే అది ఒక బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేయడం చేసి ఉందంట ఆ బ్యాటరీ వచ్చేసరికి దానికి ఒక దానికంటే ఒక వోల్టేజ్ ఉందంట ఆ వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి వి అంట మీకు ఇక్కడ కింద కింద తిక్గా బొమ్మ సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు ఇక్కడ నేను మళ్ళీ గీస్తాను చూడండి సో ఇది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కెపాసిటర్ ఈ కె ఈ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ సి ఈ కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేసినటువంటి బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి వి ఇది మీకు వాడు ఇచ్చినటువంటి సినారియో ఇది ఇనీషియల్ కానీ తర్వాత కొద్దిసేపటి తర్వాత ఏం చేశాడంట ఇక్కడ ఒక డయలక్ట్రిక్ మీడియంని పెట్టాడంట కంప్లీట్ మీడియం డయలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కే ఉండేటువంటి ఒక మీడియంని తెచ్చి ఇక్కడ ఇరికిచ్చాడంట అప్పుడు ఏమైంది అప్పుడు ఫైనల్ కెపాసిటెన్స్ ఎంత ఫైనల్ ఛార్జ్ ఎంత ఇనీషియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఫైనల్ ఎనర్జీ ఎంత వర్క్ డన్ ఎంత డెల్టా క్యూ ఎంత అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సింపుల్ మీరు మేము మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా గుర్తు తెచ్చుకుంటే నిన్నటి క్లాస్లో నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది సి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఫార్ములా సి మీడియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ అని చెప్పేసి ఇదిగోండి నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పాను ఇది అంటే నథింగ్ బట్ సి డాష్ వచ్చేసరికి కేసీ అనమాట కే అంటే ఇన్ డైలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కే ఇక్కడ మీడియంలో డైరెక్టర్ కాన్స్టెంట్ కే అని చెప్పేసి పెడితే అప్పుడు ఫైనల్ కెపాసిటెన్స్ ఎంత అవుతుందని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అడిగితే సీ డాష్ వచ్చేసరికి కేసీ అవుతుందని చెప్పేసి మీకు ఫార్ములా ఉందని చెప్పేసి నేను చెప్పాను సో డైరెక్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా కేసీ అవుతుంది మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చా చాలా జాగ్రత్త వినండి నేను నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను చెప్పిన ఫార్ములా అనేది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి అని చెప్పేసి చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు క్యూ డాష్ అడుగుతున్నారు క్యూ డాష్ అంటే ఏంటి సి డాష్ ఇంటూ వి డాష్ సి డాష్కి సంబంధించిన ఫార్మ్ ఏంటి కే ఇంటూ సి మరి వి డాష్ వి డాష్ మారదు వి డాష్ వీగానే ఉంటుంది ఎందుకు వీగానే ఉంటుంది ఎందుకు కేవీ అవ్వదు అని మీరు తిక్ తిక్క క్వశ్చన్లు అడగకండి సి డాష్ ఎందుకు కేసీ అయ్యింది మీకు తెలియాలి అంటే మీరు నిన్నటి క్లాస్ వినాలి వి డాష్ ఎందుకు కేవీ అవ్వలేదురా అని అంటే మీరు ఇవాళ క్లాస్ వినాలి ఇవాళ క్లాస్ మీరు సరిగ్గా వినకపోతే ఇట్లాంటి తిక్క డౌట్ వస్తుంది నిన్నటి క్లాస్ మీరు మర్చిపోయి అంటే వినకుండా ఉంటే ఇలాంటి డ
సివి అంటే ఏంటి ఇనిషియల్ క్యూ కాబట్టి క్యూ డాష్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే కే ఇంటూ క్యూ అవుతుంది సో క్యూ డాష్ వచ్చేసరికి కే ఇంటూ క్యూ మరి ఇనీషియల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది ఇనీషియల్ ఎనర్జీ హాఫ్ సివి స్క్వేర్ సింపుల్ ఇనీషియల్గా కెపాసిటీ సివి వోల్టేజ్ వి కాబట్టి హాఫ్ సివి స్క్వేర్ మరి ఫైనల్గా ఏంటి పరిస్థితి ఫైనల్గా యుఎఫ్ వచ్చేసరికి హాఫ్ ఇంటూ సి డాష్ ఇంటూ వి డాష్ హోల్ స్క్వేర్ సో సి డాష్ అంటే ఎంత కేసి వి డాష్ అంటే ఎంత విఏ హాఫ్ ఇంటూ కే ఇంటూ సివి స్క్వేర్ హాఫ్ ఇంటూ కే ఇంటూ సివి స్క్వేర్ నేను దీన్ని ఏమని రాస్తానంటే కే ఇంటూ యుఐ అని చెప్పేసి రాస్తా సరిపోతుంది కదా ఒప్పుకుంటారు కదా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ అంటే ఏంట్రా అంటే వర్క్ డన్ ఫార్ములా నేను మీకు ఇప్పుడు కాదు వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ చెప్పేటప్పటి నుంచి చెప్పాను వర్క్ డన్ ఫార్ములా సింపుల్ ఫార్ములా చేంజ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ డెల్టా యూ కనుక్కుంటే అయిపోయాయి డెల్టా యూ అంటే నథింగ్ బట్ యూ ఫైనల్ మైనస్ యూ ఇనిషియల్ కనుక్కుంటే మనకి వర్క్ డన్ వచ్చేస్తుందిరా నాయన అని చెప్పేసి మీకు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నా సో యుఎఫ్ వచ్చేసరికి ఎంత కే ఇంటూ యుఐ మైనస్ యుఐ అంటే యుఐ ఇంటూ కే మైనస్ వన్ చేస్తే మనకి వర్క్ డన్ అనేది వస్తుంది మరి యుఐ ఎంత హాఫ్ ఇంటూ సి ఇంటూ వి స్క్వేర్ కాబట్టి వర్క్ డన్ వచ్చేసరికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి హాఫ్ ఇంటూ సి ఇంటూ వి స్క్వేర్ ఇంటూ కే మైనస్ వన్ మరి డెల్టా క్యూ డెల్టా క్యూ కూడా అంతే డెల్టా క్యూ అంటే నథింగ్ బట్ క్యూ డాష్ మైనస్ క్యూ క్యూ డాష్ అంటే కే క్యూ క్యూ వచ్చేసరికి క్యూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైనల్ నీకు ఏమొస్తుంది అంటే కే మైనస్ వన్ ఇంటూ క్యూ వస్తుంది సో ఇవి అనమాట ఆన్సర్స్ ఇవి ఒక రకమైన ఫార్ములాస్ మీకు వాడు డైరెక్ట్గా డైరెక్టర్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ టూ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని ఈ ఆరు ఇట్లు ఏదైనా అడగచ్చు సో మీరు ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను లేదు సార్ మాకు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అంటే ఈ ప్రొసీజర్ అన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ప్రొసీజర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు రెండు బెనిఫిట్స్ మీకు ఇలా అడిగినా కానీ క్వశ్చన్ మీరు చేసేయచ్చు మీకు న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ ఇచ్చినా కానీ మీరు చేసేయచ్చు ఓకే అది ఇంకా మీ మీ ఇష్టం మీకు ఎలాగైనా సరే ప్రాసెస్ అన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాస్ అన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక న్యూమెరికల్ బేస్డ్ ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్ ఒకటి చూద్దాం ఓకే సో క్వశ్చన్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఏ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ సి ఏ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ సి కనెక్టెడ్ టు వోల్టేజ్ వి బ్యాటరీ కనెక్టెడ్ టు వోల్టేజ్ వి బ్యాటరీ ఇఫ్ ఇఫ్ ప్లేట్ సపరేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ ఈజ్ హాఫ్డ్ ఇఫ్ ప్లేట్ సపరేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ ఈజ్ హాఫ్డ్ దెన్ ఫైండ్ దెన్ ఫైండ్ వర్క్ డన్ then find work done simple question vallu vallu ichina question entante ila undi capacitor ila undanta capacitor yokka capacitance c anta idu vache sariki v ane voltage unnatundi battery toti connect cheyadam jarigindanta aithe ee distance d anta initial ga ee distance ni d by 2 ga marcharanta ee distance ni d by 2 ga marcharanta appudu వర్క్ డన్ ఎంత అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు ఓకే సో చాలా సింపుల్ ఈ కేసులో సి ఫార్మ్ వచ్చేసరికి ఎప్సో నాట్ ఏ బై డి సో సి ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ టు డి సో డి డి వచ్చేసరికి సగం తగ్గింది అంటే ఈ కేసులో సి డాష్ వచ్చేసరికి నాకు టూ సి అవుతుంది అంతేనా టూ సిఏ కదా అయ్యేది ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతుంది వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి యుఎఫ్ మైనస్ యుఐ అంటే ఫైనల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఫార్మ్ వచ్చేసరికి హాఫ్ ఇంటూ సి ఇంటూ వి స్క్వేర్ సో హాఫ్ ఇంటూ సి డాష్ ఇంటూ వి డాష్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ సి ఇంటూ వి స్క్వేర్ సో హాఫ్ ఇంటూ సి డాష్ సి డాష్ వచ్చేసరికి టూ సి ఇంటూ వి డాష్ స్క్వేర్ వి డాష్ అంటే మారదు కాబట్టి వి డాష్ వి మాదిరిగానే ఉంటుంది కాబట్టి వి స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ సి ఇంటూ వి స్క్వేర్ సో ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి క్యాన్సిల్ అయిపోయి నాకు ఫైనల్గా ఏం మిగులుతుంది అంటే సి వి స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ సి వి స్క్వేర్ మిగిలి నాకు వర్క్ డన్ వచ్చేసరికి హాఫ్ సి వి స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకేనా అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అందరికీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్లో కూడా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ని డిరైవ్ చేయబోతున్నాం సో జాగ్రత్తగా రాసుకోండి క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిక్టేట్ చేస్తున్నా నోట్ డౌన్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఏ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ సి ఏ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ సి ఛార్జ్డ్ బై బ్యాటరీ ఆఫ్ వోల్టేజ్ వి ఏ ఛార్జ్డ్ బై బ్యాటరీ ఆఫ్ వోల్టేజ్ వి ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ నవ్ బ్యాటరీ ఈజ్ రిమూవ్డ్ నవ్ బ్యాటరీ ఈజ్ రిమూవ్డ్ after that after that a dielectric of constant k a dielectric of constant k is inserted is inserted then then find find
यू फाइनल फिफ्थ क्वेश्चन वर्क डन फिफ्थ क्वेश्चन वर्क डन सिंपल क्यू फाइनल सी फाइनल वि फाइनल यू फाइनल वर्क डन एंटी क्यू फाइनल अंत चारज फाइनल फाइनल चारज फाइनल कैपासीटी फाइनल वोलटेज फाइनल एनर्जी मैं वाल कंडीशन वाली इच्छा कंडीशन चाल सिंपल और कैपासीटर उ कैपासीटर या कैपासीटी सी अंत दाने की वी अने वोलटेज उठा बैटरी तगीचार तरवा वी अने वोलटेज बैटरी तीस इला आ तर निषम कंत दींट डयलैक्ट्रिक दूर्चार डयलैक्ट्रिक काटेंट वे सर की के अट अ फाइनल चारज एंत फाइनल सी एंत फाइनल कैपासीटी एंत फाइनल पोटेयल एंत फाइनल एनर्जी एंत मैं फाइनल वर्क डन एंत मिम्मेल क्वेश्चन अड़ा चाल सिंपल सो ई के क्यू एम क्यू काटेंट उबी क्यू एफ इज ईक्वल टू क्यू ई अच्छे कदा सो इनीषि चारज एंत हो फल चारज के अंत उ मैं सी एफ सी एफ कला सी एफ वे सर की चला सिंपल सी एफ वे सर की के इंटू सी अदरा अंत नि क्लास नि क्लास विंटे सी एफ इज ईक्वल टू केसी एलाइद तेल सो ने इप्ड चपन ओके मैं नैक्स्ट वि एफ वि एफ एला सिंपल सो सी क्यू इज ईक्वल टू सीवी सो इक वि अं क्यू बै सी इध इनीषिय इधे सर की इनीषि के मैं फैनल फैनल को क्यू डाश इज ईक्वल टू सी डाश इंटू वि डाश अच्छे क्यू डाश लेकिन क्यू फैनल ईज नथिंग बट क्यूए का क्यू इज ईक्वल टू सी डाश इंटू वि डाश अंत अब वि डाश वे सर एंटे क्यू बै सी डाश क्यू बै सी डाश सी डाश वे सर की केसी अ सो अब वि डाश वे सर की क्यू बै केसी अच्छे मेरे का जाग्रत गमन क्यू बैसी वाल्यू वी का बट्टी इन नैन क्यू बैसी प्लस वी अच्छे से रास्ते सो अब वि डाश वे सर की वि बै के अंत नथिंग बट वि फैनल वे सर की वि बै के ओके ना मैं नैक्स्ट यूएफ यूएफ कौली सो यूएफ कहते फस्ट ना यूई एंत्र सो यू फार्मला क्यू स्क्वे बै टू सी एनको क्यू स्क्वे बै टू सी इक इंदाकनेमो हाफ सीवी स्क्वेना कौटे मेरे क्लास सर विन अर्थम सर ट्राक लेर से अर्थम मेरे का फारी सैकड़ फारी सैकड़ का का फाइव मिनट्स अट्ला की रही फस्ट फस्टे नैन यू गुरी डिस्कसा सो एनर्जी आफ द कैपासीटी स्टार्ट नेपाँ अड़क रही है अड़कोच मल अच्छी नीट विन अब अर्थम होगा हाफ सीवी स्क्वेर दूसान एनको इकड़ा क्यू स्क्वे बै टू सी अर्थम ओके सो इन नैक्स्ट यू फैनल यू फैनल में क्यू स्क्वे बै टू सी अच्छे क्यू एफ स्क्वे बै टू सी एफ सो क्यू एफ अंटे एंत क्यू ए क्यू एफ एंटे नथिंग बट क्यू ए काबी सो क्यू एफ प्लस क्यू स्क्वे डैरक्ट रास्ते हैं बट डिवेडेड बै टू इंटू सी एफ सी एफ एंत केसी अ सो क्यू स्क्वे बै टू सी अंत यू का इक क्यू स्क्वे बै टू सी प्लस यू रास्ते अब यूएफ वे सर की यू डिवेडेड बै के अई डिवेडेड बै के अके मैं वर्क डन वर्क डन अंत सिंपल यूएफ मैनस यू चेयि यूएफ मैनस यू चेम यूएफ मैनस यू यूएफ अंत एंत यू डिवेडेड बै के मैनस यू अंत यू आफ् वन बै के मैनस वन अ मैं यू सब्स्यूटे अब क्यू स्क्वे बै टू सी इंटू वन बै के मैनस वन अ फल आसर ओके ना सो ई विधा मैं फार्मलास डिराइव चसा इप्ड वरकूर न्यूमरिकल वाल के वालू वन अला उ के वालू टू अत के वालू थ्री अत पैस्थित मारता अवन फिर सब्स्यूटी चयचु ना ओपीनियन अच्छे फार्मलास प्रोसीजर ने गुर्त एनो रकल उपयोग से ओके सो क्वेश्चन होंमवर्क इवाल काबी आ क्वेश्चन एटो नीक चूप चुपता सो मेर साल्व चेक आंसर कामेंट स पोस्टर से अकान सो क्वेश्चन वे सर की सो इला कैपासीटर आ कैपासीटर इनीषि डीएनए डी अंजे डिस्टन आ कैपासीटर या प्लेट्स मध्य डिस्टन सो अदे सर की बैटरी वि अने वोलटेज बैटरी तो कनेक्टर इदंत इनीषि का सब तरह एम चारे वि अने वोलटेज बैटरी ने तीस पक्न बारे तीस पक्न बारे डिस्टन डबल टू डी चार अब ना वर्क डन एंत कावाली ओके सो इदे सर की फैनल के सो वर्क डन फार्मला सिंपल यूएफ मैनस यू अंत इक यू एंत इकड यू एंत कपरेट रेट पैक एंत आसर वस्तो अंत ना आंसर पड़ते कामेंट कामेंट सड़ते ई वि फील हापीय ओके दट्स इट गैस इवा क्लास इंकोट आई
thank you guys have a nice day take care don't forget to share my videos and like my videos because in making a video there will be a lot of hard work of mine involved so please recognize the hard work and share that video thank you